നമസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഭേദഗതികളോടെ അംഗീകരിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ മാത്രമേ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയ ഗിരി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ ബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അല്ല എന്നായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ വിജയ പറഞ്ഞത് ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങൾ പോലും കാണാത്ത ബഡ്ജറ്റ് ആണിതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സന്തോഷ് ബോബൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങളുടെ ഭേദഗതികളോടെയും ബി ജെ പി അംഗങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പോടെയും ബഡ്ജറ്റ് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു ഭാഗമായി എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയായ പുല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എഴുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച സഹകാരികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ സഹകരണ പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് തുടക്കമായി മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് എഴുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച തുടർച്ചയായി ഇരുപത് വർഷം ബാങ്കിംഗ് ഓഹരി ഉടമകളായ സഹകാരികൾക്കാണ് സഹകരണ സപ്തതി സ്പർശത്തിലൂടെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുക രണ്ടാം ഘട്ട പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഊരകം സഹകരണ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലതാ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ജെറ്റി ജിലപ്പിടയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി ഗംഗാധരന് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലളിത ബാലൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒരു മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നതിനിടെ വല്ലക്കുന്നിൽ വെച്ചുണ്ടായ റോഡ് അപകടത്തിൽ സ്ത്രീ മരിച്ചു കൊടകരയ്ക്ക് സമീപം മൂന്നുമുറി സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിലെ കപ്പ്യാരായ കോടാലി മേലൂക്കാരൻ ലൂവിസിന്റെ ഭാര്യ മേഴ്സിയാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വല്ലക്കുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പദ്ധതി രൂപീകരണ വികസന സെമിനാർ നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് തമ്പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് വെള്ളാങ്കലൂർ ബ്ലോക്ക് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ് അമ്മനത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴരക്കൂട്ടം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രതിമാസ സേവന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സേവന സംഘം ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ പതിനാറാം വാർഡിൽ കഷ്ടതയും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു സംഗമത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം സ്വയം തൊഴിൽ സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം സമൃദ്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി വി സെറ്റ് പഠനോപകരണം ചികിത്സാ സഹായം കുടുംബ സഹായം വിധവാ സഹായം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗിരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സേവന സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള മുൻ ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ നിർവഹിച്ചു എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് വിവിധ മേഖലകളിലെ സേവന പ്രധാനമായ നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അർഹരായവരെ അവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ 
സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമായാലും മറ്റു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അത് അർഹതയുള്ളവരെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നു എന്തായാലും ഏഴര കൂട്ടത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അത് ഒരു വലിയ അഹപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എഴുതക്കൂട്ടം അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹവും വലിയ നിലയുള്ള ഒരു പിൻബലവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപത് വർഷവും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം മൂലം കോറോണയും കോവിഡൊക്കെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കും ചില നിബന്ധനകൾ ഗവൺമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കയർഫെഡിന്റെ രണ്ടാം പുനഃസംഘടന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള നൂറ്റി പതിനേഴാമത് ചകരി മില്ലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ധനകാര്യ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എം തോമസ് ഐസക് നിർവഹിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഡി ഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു ഇനി മറ്റു പ്രധാന വാർത്തകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ നടന്ന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ സ്കോറുകൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കേരള റിസൾട്ട് ഡോട്ട് നിക് ഡോട്ട് ഇനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിൽ നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് അസൽ ചെല്ലാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്ന സ്കോർ ഷീറ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം പോർട്ടലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മാതൃക പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അതത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് നൽകണം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇനി മുതൽ കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർബന്ധമാക്കി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനിടയിൽ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നടത്തിയത് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിബന്ധനകൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കരിപ്പൂർ റൺവേ സുരക്ഷാ മതിലിനോട് ചേർന്ന് ശക്തിയേറിയ സ്ഫോടക വസ്തു കണ്ടെത്തി കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം സംസ്ഥാനത്തെ അറുപത്തിയഞ്ചിൽ റൺവേയുടെ സുരക്ഷാ മതിലിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഫോടക വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് റൺവേയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അൻപത് മീറ്റർ താഴെയേ ദൂരമുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസത്തിലധികമായി കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു നാട്ടുകാരാണ് പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് കൊണ്ടോട്ടി ഡിവൈഎസ്പി പി കെ അഷ്റഫ് സ്ഥലത്തെത്തി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഡോക് സ്കോഡ് എത്തി സ്ഫോടക വസ്തു നിർവീര്യമാക്കി ഇന്ധനവില ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വളരെയധികം അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ധനവില വർധനയെന്നും വില കുറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമെന്നും ഇന്ധനവില കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചർച്ച നടത്തണമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കി നീതി ആയോഗ് ഭരണസമിതിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കാശ്മീർ ഡൽഹി പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കൌൺസിലിലെ മുഴുവൻ സമയ അംഗങ്ങളാണ് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാറിൽ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അതൃപ്തി അറിയിച്ചു കരാറുമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും വകുപ്പൊരു ധാരണാപത്രവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി സമരം ചെയ്യുന്ന പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായില്ല സമരം തുടരാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചു ഹോം സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസും എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാമുമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിച്ചതെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവ് ലഭിക്കാതിരുന്നതിലാണ് സമരം തുടരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിനേഷൻ കൂടുതൽ പേരിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കേന്ദ്ര ആരോഗ
A home is not just a building. It is how a dream actually looks like. A dream that defines your lifetime and no one understands it better than JL Builders. There's nothing too loud here. JL Builders is all about sophistication. We employ minimalist designs that are classy and trendy. Every point in this home bears the signature of class because at JL Builders you never compromise with your dreams. Every assignment is a work of passion for us. We are truly passionate about your dreams. JL Builders, a Chelly Parambil initiative, passionate about your dream.